രാഷ്ട്രീയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ ഒരു സങ്കിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവജനം കേൾപ്പാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ കേൾപ്പാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്നേഹവന്ദനം പ്രത്യാൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് വികാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ആ ലോകം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് ഏതു വിധത്തിലാണെന്നും വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്തിലാണ് ഒരു സഹോദരൻ യഹോഷഫ താഴ്വരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമാഗമന കൂടാര പഠനം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് തിരിയാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ സൗരന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട ചില ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇസ്രയേൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പഠനം തുടരാം എന്ന് പറയുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാന് അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മള് ഒരു കാര്യം പ്രത്യാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ തിരുവചനം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ യഹോഷഫത്ത് എന്ന പേര് ബൈബിളിൽ പല പ്രാവശ്യവും എന്നാൽ യഹോഷഫ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകഭാഗം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ യോവലിന്റെ പ്രവചനത്തിലാണ് യോവൽ പ്രവചനം അപ്പൊ ബൈബിൾ ഉള്ളവര് ആ യോവൽ പ്രവചനം പ്രത്യാൽ ഒന്ന് എടുക്കണം യോവൽ പ്രവചനത്തിന്റെ ഒരു പഠനം തന്നെ മൊത്തം ഇതിന് ഉതകുന്ന ഒരു പഠനമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ യോവൽ പ്രവചനം മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ല ഞാൻ അതിൽ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാം ഈ വാലി ഓഫ് യോഹോഷഫ യോഹോഷഫ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം അത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ യഹൂദയുടെയും എരിശലേമിനെ സ്ഥിതി മാറ്റുവാനുള്ള നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും ഞാൻ സകേല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോഷഫ താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമാറാക്കും എന്റെ ജനം നിമിത്തവും എന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രയേൽ നിമിത്തവും അവരോട് വ്യവഹരിക്കും വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കാട്ടെ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നുകൂടി വരും യഹോ അവിടേക്ക് നിന്റെ വീരന്മാരെ ഇറങ്ങുമാറാക്കണമേ ജാതികൾ ഉണർന്ന് യഹോ ഷഫ താഴ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെടട്ടെ അവിടെ ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളെയും ന്യായമിരിക്കേണ്ടതിന് ഇരി നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പുറകെ പോകാം നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്തിലാണ് യഹോഷഫ താഴ്വര എന്നുള്ള പ്രയോഗം കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിലല്ലാതെ വാലി ഓഫ് യഹോഷഫത്ത് എന്ന് ബൈബിളിൽ വേറെ എങ്ങും പറയുന്നില്ല യഹോഷഫത്ത് എന്ന പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യഹോഷഫ താഴ്വര എന്ന പദം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകാൽ കാണുന്നത് ഈ യോവേൽ പ്രവചനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രാരംഭമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ യോവേൽ പ്രവചനം ഒറിജിനലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹീബ്രു ഭാഷയിലാണ് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ എനിക്ക് എബ്രാഹിം ഭാഷയെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുത്തുകളും ഒക്കെ നമ്മളെ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി മാറ്റും എന്താണ് ഈ യോവേൽ പ്രവചനത്തിലെ വിഷയം ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി യോവേൽ പ്രവചനം എബ്രായ ടെക്സ്റ്റിൽ ഹീബ്രൂ ടെക്സ്റ്റ് അതാദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വാക്കുകളും എബ്രായ ഭാഷയിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വേർഡ്സ് എന്നാൽ ആ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വാക്കിന്റെ മധ്യഭാഗം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വാക്കുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യമാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് യഹോവയുടെ ശുശൂഷകന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ഭൂമുഖത്തിന്റെ വ്യാകുപടത്തിന്റെ മധ്യേ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് യഹോവെ നിന്റെ 
ജനത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ ജാതികൾ അവരുടെ മേൽ വാഴുവാൻ തക്കോണം നിന്റെ അവകാശത്തെ നിന്നെ കേൾപ്പിക്കരുത് അവരുടെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് എന്തിന് എന്നിങ്ങനെ പറയട്ടെ നോക്ക ഈ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചു വാക്കുകളുള്ള എബ്രായ ബൈബിളിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിനും നാനൂറ്റി മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് വാക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാക്കാണ് അത് ജാതികൾ അവരുടെ മേൽ വാഴുവാൻ തക്കോളും നിന്റെ അവകാശത്തെ നിന്നെ കേൾപ്പിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ അത് ഏഴു വാക്കുകളുണ്ട് വെർ ഫോർ ഷുഡ് ദേ സേ എമങ് ദ പീപ്പിൾ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജാതിയുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് വെർ ഫോർ ഷുഡ് ദേ സേ എമങ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ജാതികളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് യഹൂദനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ജാതികൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ ദൈവം എവിടെ വേർ ഈസ് ദർ ഗോഡ് ഈ യോമേൽ പ്രവചനത്തിൽ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ജാതികൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്തിനാണ് ഈ ജാതികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഈ യോവയിൽ പ്രവർത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം എവിടെയാണ് അവരുടെ ദൈവം വെർ ഈസ് ദർ ഗോഡ് ആ മറുപടി ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നോക്കിയേ അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ സോറി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് സോറി ക്ഷമിക്കണേ അതിന്റെ നമ്മള് ആ ഭാഗം പ്രത്യേകാല നോക്കുമ്പോള് ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകാല ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ നടുവിലുണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ നടുവിലുണ്ട് അവരുടെ ദൈവം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ നടുവിലുണ്ട് അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പതിനേഴാം വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സിയോനിൽ വസിക്കുന്നവനായ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് സിയോനിൽ ദൈവം വസിക്കും വീണ്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം നോക്കട്ടെ ഞാൻ പോക്കിട്ടില്ലാതെ അവരുടെ രക്തവാതകൻ ഞാൻ പോ രക്തവാതകൻ ഞാൻ പോക്കും യഹോവ സിയോനിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ജാതികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അവരുടെ ദൈവം എവിടെയാണ് ദൈവം അതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ സിയോനിൽ വസിക്കും ഞാൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് യോവൽ പ്രവചനം നമ്മൾ അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇതോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് പറയാം സക്രിയ വെട്ടിന്റെ മൂന്നു കൂടെ നോക്കാട്ടെ സക്രിയ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് സിയോനിൽ വസിക്കും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കും ചക്രിയാ പ്രവചനം ചക്രിയാ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യം യഹോവ ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിയോനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് എരിസലേമിന്റെ മധ്യേ വസിക്കും എരിസലേമിന് സത്യനഗരമെന്നും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിന് വിശുദ്ധ പർവ്വതമെന്നും പേർ പറയും അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് സിയോനിൽ വസിക്കും എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂടെ വായിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു പട്ടണത്തിലെ നിവാസികൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചെന്ന് വരുവേൽ നമുക്ക് യഹോവയുടെ യഹോവയ്ക്ക് യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിനും പോകാം ഞാൻ പോരുന്നെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അനേക ജാതികളും ബഹുവംശങ്ങളും എരിസലേമിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാനും യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും വരും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു ആ കാലത്ത് ജാതികളുടെ സകല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പത്തു പേർ ഒരു യഹൂദന്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് 
ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ പോരുന്നു എന്ന് പറയും ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരികയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് സിയോനിൽ വസിക്കും ആ സിയോനിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ജാതികൾ അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ യഹൂദന്റെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എരുസലേമിൽ വരികയാണ് ഈ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സിയോണിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവാണ് വിഷയം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ യോവൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് നമ്മൾ അതാണ് പ്രത്യേകാല മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകാല ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇവിടെ യോബൽ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേവി ഉപയോഗിക്കുന്ന കയറെടുത്താൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേവിയുടെ കയറെടുത്താൽ ആ കയറിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ചുവന്ന ത്രെഡ് ഒരറ്റം തൊട്ട അങ്ങേ അറ്റം വരെ പോകും ആ റോപ്പ് ആരും കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ആ റോപ്പ് അവരുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അകത്തുകൂടെ ഒരു റെഡ് നൂല് പോന്നു അതുപോലെ യോബൽ പ്രവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിലും നോക്കിക്കാട്ടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒരു ദിവസം അയ്യോ കഷ്ടം യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദിവസം ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കോട്ടെ സിയോനിൽ കാഹളമൂതിബിൻ എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പിൻ യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ടും അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടങ്ങിപ്പോകട്ടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനിയും അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ യഹോവ തന്റെ സൈന്യത്തിൻ മുമ്പിൽ മേഘനാഥം കേൾപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ പാളയം അത്യന്തം വലുതും അവന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തി ഉള്ളവനും തന്നെ യഹോവയുടെ ദിവസം വലുതും ഭയങ്കരമാവുന്നു അത് സഹിപ്പാൻ ആ അത് സഹിക്കുന്നവൻ ആർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഇപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ എങ്കിലേക്ക് തിരിവിൻ യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നു നിങ്ങൾ ആര് സഹിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഉപവാസം പ്രസ്താവിച്ച് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരുവിൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം യഹോവയുടെ ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരമായ ദിവസം വരും മുമ്പേ വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞു യഹോവയുടെ ദിവസം മൂന്നാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഇത് യഹോശഫ താഴ്വരയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ജാതികൾ ഉണർന്ന് സകല ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ ഉണർന്ന് യഹോഷഫ താഴ്വരയിലേക്ക് വരട്ടെ ഇനിയും പതിനൊന്നാം വാക്ക് പതിനാലാം വാക്യം നോക്കിക്കട്ടെ വിധിയുടെ താഴ്വര ഈ വിധിയുടെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് യഹോഷഫ താഴ്വരയാണ് വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യ സമൂഹങ്ങളെ കാണുന്നു വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യോവയിൽ പ്രവചനത്തിൽ ഒരറ്റം തൊട്ട അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് യഹോവയുടെ ദിവസം അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം നമ്മൾ കണ്ടു ആരംഭത്തിൽ അവരുടെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് അവരുടെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ജാതികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഞാൻ സിയോനിൽ മടങ്ങി വന്ന് പാർക്കും ദൈവം സിയോനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ ഒക്കെ വായിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് പോകണ്ടായല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം തീർത്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ പതിമൂന്നും പതിനാലും യഹോവ സിയോനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു അതെന്നേക്കും എന്റെ വിശ്രമമാകുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ ഇച്ഛിക്കിയാൽ ഞാൻ അവിടെ വസിക്കും ദൈവം സിയോനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
എരിശലേം എന്നുള്ള ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനം ദാവിദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്ത് സിയോൻ ദാവിദ് രാജാവിന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി എരിശലേമിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് സിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ എരിശലേമാണ് ദൈവം അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം അത് തന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അത് ഇച്ഛിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇന്ന് ഈ ഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടെന്ന് എടുത്ത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് മറ്റനേക വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ ആ സത്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമുക്ക് ഇന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് സിയോനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു ദൈവോടെ വസിക്കും നമ്മൾ വായിച്ചു അവൻ മടങ്ങി വന്ന് സിയോനിൽ വസിക്കും സിയോൻ അവന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് ഒരു ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരുവാണ് അവിടെ വിഷയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി നമുക്ക് രണ്ടോ സങ്കീർത്തനം എടുക്കാം ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിരൂപിക്ക വ്യക്തമായി നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് എന്തിനാണ് ജാതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇത്ര കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ട അഭിഷിക്തനും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുകയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആചോ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ശേഷം പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കാട്ടെ ദൈവം പറയുകയാണ് അതിന്റെ ആറാം വാക്യം വേണ്ട നമുക്ക് മൂന്ന് കൂട്ട് തന്നെ വായിക്കാം നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച് അവരുടെ കയറുകളെ എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു കളക സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു അന്ന് അവൻ കോപത്തോട് അവരോട് അരളി ചെയ്യും ക്രോധത്തോട് അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കും അടുത്ത വാക്യം നോട്ട് ചെയ്യുക എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സീവനിൽ ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിക്കും ഞാനൊരു നിർണയം പ്രസ്താവിക്കും യഹോവനോട് അരളി ചെയ്തു നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്ക ഞാൻ നിനക്ക് ജാതികളെ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഒന്ന് വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തരും എനിക്കൊന്നും അത്താഴ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തില സാത്താൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധി അധികാരം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഒന്ന് വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ സാത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക വാസ്തവമാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകം സാത്താന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് സാത്താനെ വണങ്ങിയല്ല ഈ ലോകം അവന്റെ കരത്തിലാക്കിയത് പിതാവായ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്ക ഞാൻ ജാതികളെ നിനക്ക് അവകാശമായി തരും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അവന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വരും ഇന്ന് പൈശാചികന്റെ കീഴിൽ ലോകം കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ വായിച്ചു ഇന്ന് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ കാണുന്നു ജാതികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെ അവർ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു അവരത് പരിഹസിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്ന എന്താ ഞാനൊരു കാര്യം നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിർണയിച്ചു എന്താണ് നിർണയം യഹോവ എന്റെ വിശുദ്ധമായ പർവ്വതമായ സിയോനിൽ എന്റെ രാജാവിനെ ഞാൻ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സിയോനിൽ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ ഇന്നുവരെ വന്ന് അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ യോവേൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴും കണ്ടു ജാതികൾ വ്യർത്ഥമായി ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അവരുടെ ദൈവം ദൈവം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് സിയോനിൽ വസിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ ഈ ഓവേലിന്റെ പ്രവചനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം മരവാണ് വിഷയം എന്താണ് ഈ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാനത് പലവിധത്തിൽ പ്രവചനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി അല്ലാതെയും മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമായി തോന്നി അതായത് പുരാതന കാലത്ത് രാജാവിന്റെ ദിവസം ഡേ ഓഫ് ദ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അതായത് സർവശ ശക്തനായ ഒരു രാജാവ് ആ രാജാവ് തന്റെ ശത്രുക്കളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ച് തന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പഴയ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാജാവിനെ വെല്ലുവിളി ചെന്നിരിക്കും എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ദ ഡേ ഓഫ് ദ കിങ് എന്നാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ച് താന് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതിന് ഡേ ഓഫ് ദ കിങ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നാൽ ഈ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് 
യോമൽ പ്രവചനം ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഏത് കാലത്ത് എഴുതി എന്നുള്ളതിന്റെ തർക്കമുണ്ട് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ഒരു ലോക്കസ്റ്റ് പ്ലേഗ് ഉണ്ടായി നമ്മളോർക്കും ഈ വെട്ടുക്കിളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് അത്ര വലിയ അപകടമല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തേക്കാം വെട്ടുക്കളിയുടെ പട വന്നാൽ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം നിറയും വെട്ടുക്കളികളെ കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം താഴെ വരാതെ വണ്ണം ഈ അത്ര അധികം കാണും ഈ വെട്ടുക്കളികൾ ആ വെട്ടുക്കളികൾ താഴോട്ട് വന്നാൽ പച്ച നിറമുള്ളതൊക്കെ അത് തിന്ന് തീർന്നു യാതൊന്നും പച്ചിപ്പ് അവിടെ കാണത്തില്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ ഈ യോമൽ പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതാണ് വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം ഇത് നിങ്ങളുടെ വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ടു തൊട്ട് വായിക്കാം ഒന്നു തൊട്ട് വായിച്ചേക്കാം പെതുവേലിന്റെ മകനായി യോവേലിനുണ്ടായ ഹോടെ ഉള്ളപ്പാട് മൂപ്പന്മാരെ ഇത് കേൾപ്പിൻ ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളുമായുള്ളവരെ ചെവിക്കൊൽവീൻ നിങ്ങളുടെ കാലത്തോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അവരുടെ മക്കൾ വരുവാനുള്ള താല്പര്യോടും വിവരിച്ചു പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് തുള്ളൻ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടിക്കിളി തിന്നു വെട്ടിക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് വിട്ടിൽ തിന്നു വിട്ടിൽ ശേഷിപ്പിച്ചത് പച്ചപ്പുഴു തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പൂർണമായി ആ ദേശം മുഴുവൻ വെളുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന സമൃദ്ധമായ ആഹാരമുള്ള മുൻമഴയും പിന്മഴയും ലഭിക്കുന്ന അവർക്ക് സുഭിക്ഷമായ ജീവിപ്പാൻ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദേശം ആ ദേശത്ത് ദൈവം വെട്ടിക്കിളികളെയും തുള്ളനെയും മറ്റും അയച്ചു അവര് മുഴുവൻ വെളുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറാം വാക്യത്തില് ശക്തിയുള്ളതും സംഖ്യയില്ലാത്തതുമായ ജാതി എന്റെ ദേശത്തിന് നേരെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോള് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യമാണെന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യമാണെന്ന് ഈ വെട്ടിക്കിളികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാ സൈന്യമായി വെട്ടുകളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴും തിന്നു കളഞ്ഞ സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും അവിടെ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ വെട്ടുകിളികളും പച്ചപ്പുഴുവും ഈ വിട്ടിലും ഒക്കെ ആരാണെന്ന ദൈവം പറഞ്ഞ് സൈന്യം ഇവിടെ വഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്റെ മഹാസൈന്യമായ എന്റെ മഹാസൈന്യം ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇത് അയക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനാ അയച്ചത് ദൈവം ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ജനമില്ല ഈ അനുഗ്രഹിച്ച ജനം ദൈവത്തെ മറക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ് മദ്യപാന്മാരായി തീരുകയാണ് അവർ ബിംബങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിന് വില കൊടുക്കാതെ വരികയാണ് ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചു ആ സൈന്യമാണ് വെട്ടുക്കിളിയും പുഴുവും വിട്ടിലും ഒക്കെ അത് മുഴുവൻ വെളുപ്പിച്ച ദേശത്ത് പിന്നീട് വായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ കരയുന്നു അവിടെ ഭോജനയാഗത്തിന് മാവില്ല അവിടെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് പക്ഷിപ്പാൽ ദശാംശങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനില്ല കൃഷിക്കാരനൊന്നുമില്ല അവനുള്ളപ്പോഴല്ലേ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ മേച്ചിലില്ലായികയാൽ ഏ അവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കരയുകയാണ് മദ്യപാന്മാർ അവർക്ക് വീങ്ങില്ല കാരണം എന്ന അവരുടെ മുന്തിരി എല്ലാം തിന്നു തീർത്തു പുതുവീങ്ങില്ല ദേവാലയത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വസ്തുക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ അവിടെ അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ദൈവം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നമ്മളോട് ഒരു കണ്ണ് ഈ വെട്ടുക്കിളികളുടെ നാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു സൈന്യം വീണ്ടും ഇസ്രേലിന്റെ നേരെ വരും 
ഇസ്രയേലിന്റെ നേരെ വീണ്ടും ഇതുപോലൊരു സൈന്യം വരും പക്ഷെ അത് വെട്ടിക്കിളികളായിരിക്കില്ല അത് അസംഖ്യ ജനമായിരിക്കും ആരാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാട്ടെ മൂന്നാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നോക്കിയ ഞാൻ യഹൂദയുടെയും എരുസലേമിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുവാനുള്ള നാളുകളിലും കാലത്തിലും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോഷഫ താഴ്വരയിലും ചെല്ലുമാറാ സൗരന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സൗരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇസ്രയേലിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുന്ന ദിവസം ഇന്ന് ആ ദിവസമാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പുറകെ പോകാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ദൈവം ഇത് ഈ വെട്ടിക്കളികളെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ സകല ജാതികളെയും ഇവിടെ വായിക്കുന്നു യഹോഷാഫത്ത് താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതാണ് ഈ യഹോഷാഫ താഴ്വര എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ബ്രോഷറിൽ ആ യഹോഷാഫ താഴ്വരയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തു എക്സാക്ട്ലി മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ കുറെ നേരം അത് നോക്കി നിന്നു നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാല് ആ ആ ബ്രോഷറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതാ യഹോഷഫ താഴ്വര യെസ് ആ ആ ആ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യം ഇതിലെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു മകടും പോലെ ഒരു സാധനം നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ നടുക്കൻ ഒരു ഒരു ധൂപം നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ അതെന്താണെന്നറിയാം ആ അത് തന്നെ അതെന്താണെന്നറിയാമോ അതിന് പറയുന്ന അബ്സലോം അബ്സലോം ടോമെന്നാ പറയുന്നത് അബ്സലോമിന്റെ ടോം എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അബ്സലോമിനെ അവിടെ അടക്കിയിട്ടില്ല അത് അബ്സലോം പണിതതാ അബ്സലോം തന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടോ തന്നെ അടക്കുന്നതിനോ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ദാവീതിന്റെ പുത്രനായ അബ്സലോം പണിതതാണത് ഇന്നും അത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ താഴ്വരയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അബ്സലോം ടോമെന്നാണ് പക്ഷെ അബ്സലോമിനെ അവിടെ അടക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ അബ്സലോം ടോമിന്റെ വലതുവശത്തോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നോക്കിയാൽ വലതുവശത്ത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ മുള്ളോട്ടൊരു ചെറിയ കുന്നുപോലെ ആ കുന്നു പോയി നിൽക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിലാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ നോക്കിയേ അത് മുകളിലോട്ട് പോയി പിന്നെ മതിൽ കാണുന്ന കണ്ടു ആ മതില് ഈ ചിത്രം കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് വലുതാണ് ആ മതിൽ കണ്ടോ ഇത് ദേവ എരിശലയം ചുറ്റിയുള്ള മതിലാണ് ആ മതിലിന്റെ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നോക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാലിയാണ് ഈ വാലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു കുന്നുണ്ട് ഈ കുന്ന് ഏതാന്ന് അറിയാമോ അത് ഒലിമലയാണ് നോക്കിയേ അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നോക്കി ഈ ഒലിമലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദേവാലയം കാണുന്നത് അവൻ ഒലിമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എരിശലയൻ ദേവാലയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ കരയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണുനീരിന്റെ ആകൃതി കാരണം അവിടെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് കരഞ്ഞു അവിടെ കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ വാലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ദേവാലയം കാണാനായിട്ട് ആ എരിശിലയൻ ദേവാലയം കാണുമായിരുന്നു അത് ആ ദേവാലയം നശിച്ചു പോകുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കില്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർക്കുന്ന കിഡ്രോൺ വാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വാലി ഓഫ് ഹിനോം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് വരികയാണ് ഇതൊരു താഴ്വരയാണ് രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു താഴ്വര വലിയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലുതല്ല എന്നാൽ ചെറുതുമല്ല ദൈവജനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സകേല ജാതികളും ഈ യഹോഷാഫ താഴ്വരയിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തിനാണ് ഇത് യഹോഷാഫ താഴ്വര എന്ന് വിളിക്കുമാറാക്കിയത് രണ്ട് ശമയൽ പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാലിയാണ് ഈ വാലി അത് യഹോഷാഫാത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പേര് ഇതിന് വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏതായാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസ അനുസരിച്ച് ഏതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മെക്ട്രോഡ് ഗൈറ്റ് എന്ന് അവരുടെ വചനത്തിലും അതായത് ഖുറാനിലും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യ നൈവിധ്യം നടക്കുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഖുറാനില് ഈ വാലി ഓഫ് യഹോഷഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ യഹോവ ഹാസ് ജഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ ന്യായാധിപനായി ഇടപെടുന്ന ഒരു 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 സ്ഥലം എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനമായി ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ 
ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളെയും അവിടെ കൂട്ടി വരും ആരാ ഈ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇതോട് ചേർത്ത ഒരു വാക്യം കൂടെ സഫന്യ പ്രവചനം എടുത്താട്ടെ സഫന്യാവിന്റെ പ്രവചനം വളരെ ചെറിയൊരു പ്രവാചകനാണ് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സഫന്യ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കാം സഫന്യാവ് മൂന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷിയായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ദിവസം വരെ എനിക്കായി കാത്തിരിപ്പീൻ എന്ന് എന്ന് യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് എന്റെ ക്രോധവും എന്റെ ഉഗ്രകോപവും പകരേണ്ടതിന് ജാതികളെ ചേർക്കുവാനും രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടുവാനും ഞാൻ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു സർവഭൂമിയും എന്റെ തീഷ്ണാഗ്നി ഇരയായി തീരും അപ്പോൾ സകല ജാതികളും യഹോയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഏകമനസ്സോട് അവനെ സേവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ therefore wait ye upon me says the lord until the day that i raise up to the prey for my determination is to gather the nation that i may assemble the kingdoms to pour upon them my indignation and all my fierce anger for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy devam oru karyam nirmayichirikkunu ennana savanya 3 inde etta vakyathil parayunnathu my determination for my determination is to gather the nations rashtrangale kootuga and all the nations enna rekhapaduthi nokka nammal vaicha veda bhagam thaniyana ivideyum vaikkunnathu veedi namakku sabhanyavil madagi varam sorry yovelil madagi varam yovelil nammal kaanunu sagale jaadigale ivide kooti varuthu yohochafa thaivil kooti varuthu സകല ജാതികളും വരും എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാം വാക്യം മൂന്നിന്റെ നാല് സോരും സീതോനും സകല ഫെലിസ്റ്റ പ്രദേശങ്ങളും ഏതാ ഇത് ഏതാണ് സൗരന്മാരെ ഇത് സോരും സീതോനും ഏതാണ് ലെബനോൻ സോരും സീതോനും ലെബനോനാണ് ഫെലിസ്തീയ ദേശം ഏതാ സകല ഫെലിസ്തീയ ദേശം ഏതാണ് ഈ ഫെലിസ്തീയ ദേശം നിങ്ങൾ പഴയ മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കുക ഫെലിസ്റ്റ ദേശം ഏതാണ് ഫെലിസ്റ്റ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഗാസയാണ് ഗാസയാണ് ഇന്നത്തെ ഫെലിസ്റ്റ ദേശം ഇവിടെ ഈ രാജ്യങ്ങളെ മാത്രം ദൈവമെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോരും സീതോനും സകല ഫെലിസ്റ്റ ദേശവും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആരാ ആരുടെ കൈകളിലായി ഇന്ന് സോറും സീതോനിൽ നിന്ന് ലെബനോനിൽ നിന്ന് ഹെസ്ബുള്ള എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം റോക്കറ്റുകൾ ഇസ്രയേലിനെ നേരെ തൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെസ്ബുള്ള അവിടെ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ലെബനോൺ ഈ ലെബനോൺ ആണ് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലെ സോനും സീതോനും അവിടെ നിന്ന് ഹെസ്ബുള്ള എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഒന്നര ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നു ഒന്നര ലക്ഷം റോക്കറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് ഈ ഹെസ്ബുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഗോഡ്സ് പാർട്ടി ഇറാന്റെ ഇറാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത് പണം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പടയാളികളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഹെസ്ബുള്ള തീവ്രവാദികൾ ആ തീവ്രവാദികൾ ഇസ്രയേലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം റോക്കറ്റുകൾ ഇസ്രയേലിന്റെ നേരെ തൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ചിലത് അവരുപയോഗിച്ചു ഇസ്രയേലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഫെലിസ്റ്റ ദേശം ഈ ഫെലിസ്റ്റ ദേശമാണ് ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഫെലിസ്റ്റ ദേശം ഫെലിസ്റ്റ ദേശമാണെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉപദ്യ പ്രവചനം ഒന്ന് എടുക്കാം ഉപദ്യ പ്രവചനം എനിക്ക് ആ ഉപദ്യ പ്രവചനം മുഴുവൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടിയ ഒരു സമയമാണ് ഉപദ്യ പ്രവചനം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അന്തിമ യുദ്ധത്തിൽ ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും ആ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പതിനേഴാം പതിനെട്ടാം പതിനേഴാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം പതിനേഴാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം എന്നാൽ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ ഒരു രക്ഷിത ഗണം ഉണ്ടാകും അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കും 
യാക്കോബ് ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ കൈവശമാക്കും അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ യാക്കോബ് ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കൈവശമാക്കും അടുത്തത് അന്ന് യാക്കോബ് ഗൃഹം തീയും യോസഫ് ഗൃഹം ജാലവും ജാലയും യേശാവ് ഗൃഹം താളടിയുമായിരിക്കും നോക്കുക എന്തായി പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ അന്ന് തീറ്റ്വാലയായി മാറും ചുറ്റുമുള്ളവരെ കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് തീറ്റ്വാലയായി മാറും അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ യാക്കോബ് ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കൈവശമാക്കും ദ ഹൗസ് ഓഫ് ജേക്കബ് ഷാൽ പോസസ് ദേ ആർ പോസസ് അവർക്ക് അവകാശമായി നൽകിയത് അവരെ കൈവശപ്പെടുത്തും ഏതാണത് പതിനെട്ടാം വാക്യം നോക്കി അന്ന് യാക്കോബ് ഗൃഹം തീയും യോസഫ് ഗൃഹം ജാലയും യേശാവ് ഗൃഹം താളടിയുമാകും അവരവരെ കത്തിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കളയും യേശാവ് ഗൃഹത്തിന് ശേഷിപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല യഹോവയല്ലോ അരളി ചെയ്തത് ഇനി പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ ബൈബിള് സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാതെ എഴുതാമെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഒന്ന് യേശാവിന്റെ പർവ്വതം ഏതാണ് യേശാവിന്റെ പർവ്വതം യേശാവ് പോയി പാർത്ത സ്ഥലം എവിടെയാ ഇന്നത്തെ ജോർദാന്റെ തെക്ക് ഭാഗമാണ് നമ്മള് പെട്രാം ഒക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഈടോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് ജോർദാന്റെ തെക്ക് ഭാഗമാണ് ജോർദാന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തിന് ബൈബിള് കൊടുത്ത പേര് ഏശാവിന്റെ പർവ്വതം രണ്ട് രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ചുമന്ന മഷി കൊണ്ട് വരച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും വരച്ചു ചുമന്ന മഷി കൊണ്ട് രണ്ട് ഫെലിസ്ത്യ ദേശവും കൈവശപ്പെടുത്തും ഏതാണ് ഈ ഫെലിസ്ത്യ ദേശം ഗാസയാണ് ഫെലിസ്ത്യ ദേശം ഗാസയാണ് ഇന്നത്തെ ഗാസയിലാണ് ഫെലിസ്റ്റർ പാർത്തിരുന്നത് അതാണ് ഫെലിസ്റ്റ ദേശം കൈവശമാക്കും ഇത് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ അവകാശം കൈവശമാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാണിത് തീർന്നില്ലേ മൂന്ന് എഫ്രാഹിം പ്രദേശവും ശമരിയ പ്രദേശവും കൈവശമാക്കും ഏതാണ് എഫ്രാഹിം ശമരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ്രാഹിം ശമരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ബെന്യാമീനോ ഗലയാദിനെ കൈവശമാക്കും ഗലയാദ് ഏതാണ് ഗലയാദ് വടക്കൻ ജോർദാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ജോർദാന്റെ വടക്കേ ഭാഗമാണ് ഗലയാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് അടുത്ത നോക്കുക സാരഫത്ത് എഴുപ ഇരുപതാം വാക്യം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ സാരഫത്ത് വരെയും സാരഫത്ത് എന്ന് പറയും സാരഫത്തിലെ വിധവയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നു ഏതാണ് ഈ സാരഫത്ത് ലബനോന്റെ തെക്ക് ഭാഗമാണ് ലബനോന്റെ തെക്ക് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് യോർദാന്റെ വടക്കേ ഭാഗം ഗാസ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് യോർദാന്റെ തെക്ക് ഭാഗം ലബനോന്റെ തെക്ക് ഭാഗം ഞാന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭാഗങ്ങളിരുന്ന് ഈ ഈ ജോർദാനി യാത്ര ചെയ്യുകയും ഈടോം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ പെട്രയുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ അവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ജോർദാനി ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ജോർദാനിലെ പോപ്പുലേഷൻ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറോ തൊണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ആരാന്നറിയാവോ പലസ്തീനികൾ പലസ്തീനികളാണ് ആണ് ജോർദാനിലെ ഏറിയ പങ്ക് ജനങ്ങളും ലബനോണിൽ ആരാ ലബനോണില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു ലബനോന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ആരാ പലസ്തീനികളാണ് ഗാസയിൽ ആരാ പലസ്തീനികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രീ ഡൊമിനൻ്റ്ലി ദ ഡോലിംഗ് പീപ്പിൾ ആർ പലസ്തീനിയൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രധാനമായ ജനങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച പലസ്തീനികൾ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കണ്ടോ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫിലിസ്തീൻ അല്ല പലസ്തീൻ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നില്ല ഇസ്രയേലിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു പലസ്തീൻ എന്നാല് ഇവര് 
ഇന്ന് അവിടെ പാർക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ജനം അവരുടെ രാജ്യമാണതെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വരാം യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം യെസ് ഇവിടെ ആ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഗാസ ആ ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫെലിസ്റ്റിന് പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫെലിസ്റ്റ്യ ദേശം ഫെലിസ്റ്റ്യ ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗാസയാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂഡിയ ചമരിയ പ്രദേശം ഇനി അടുത്ത് കിടക്കുന്നു ജോർഡൻ ജോർഡാന്റെ ഇസ്രയേലിനോട് ഏതാണ്ട് അടിയിൽ വരും അവിടെ ഈഡോമിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാമിന്റെ വംശം പാർത്തിരുന്ന പ്രദേശം ഇവരെന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ യഹോഷോഭ താഴ്വരെ കുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇവരെന്തിനാ യഹോഷോഭ താഴ്വരയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ബ്രദറെ ഒന്നുകൂടെ ആ പടവ് ഒന്ന് കാണിച്ച വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ യെസ് നമ്മൾ കണ്ടു ജനിസ്ലേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒരു പറങ്കണ്ടി തിരിച്ചിട്ട ഒരു 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 ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ പറങ്കണ്ടിയുടെ ഷെയ്പ്പിന്റെ തിരിച്ചിട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആ പറങ്കണ്ടിയുടെ അകത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ അകത്താണ് ജനിസ്ലേം ഈ ജനിസ്ലേമിലാണ് ഏത് യഹോശ പത്താഴ്വർ ജനിസ്ലേം ദേവാലയം നിൽക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ താഴോട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് യഹോശ പത്താഴ്വര എന്തിനാ അവിടെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് രഹസ്യം പറയാം നമ്മുടെ മലയാള ബൈബിള് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാട്ടി ശരിയാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അതായത് ചെന്നൈയില് സ്റ്റീവൺ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം അവിടെ ലൈബ്രറി കയറി ഞാൻ അവരുടെ ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യമുണ്ടല്ലോ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ശരിയായിട്ട് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം നോക്കി ജാതിയിടയിൽ വിളിച്ചു പറയും വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവേ പ്രിപ്പയർ ഫോർ വാർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നാൽ അത് ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ പ്രിപ്പയർ ഫോർ സാങ്ടിഫൈങ് വാർ ഈ സാങ്ടിഫൈങ് വാർ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടതാണ് ഈ സാങ്ടിഫൈങ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനാണ് സോറി അറബി ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജിഹാദ് ജിഹാദ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ജിഹാദിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ ആരോടാ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കി ആരോടാ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നാം വാക്യം നോക്കി ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ പ്രശ്നം ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ലോകം ജാതികൾ മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും ഇന്നലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാന് പൂട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന ഞാൻ അത് കേട്ടു ഞാൻ കേട്ട് കുറെ നേരം അത് നിന്നു ഞാൻ ആ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാതെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് നിന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു പൂട്ടിൻ പറയുകയാണ് പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രമാകേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെസസിറ്റി അതൊരു അത്യന്തപേക്ഷിതമാണ് ആരായി പറയുന്ന റഷ്യ റഷ്യ പറയുകയാണ് പലസ്റ്റീൻ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ദൈവം പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഹോളി വാർ എന്തിനാണത് ഹോളി വാർ ദൈവജനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ലോകത്തിൽ ഇല്ല ഇസ്ലാം ലോകത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വന്ന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ആകുമ്പോഴാണ് മഹമ്മദ് മരിക്കുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മഹമ്മദ് മരിച്ച ശേഷം നമുക്കറിയാം മെക്കയും മെദീനയിലും ഒതുങ്ങി നിന്നു ഇസ്ലാം എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഖാലിദ് ഇബിൻ വലീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സൈന്യാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദിയിൽ നിന്ന് പടയാളികൾ മുന്നോട്ട് വന്നു സൗദിയിൽ നിന്ന് അന്ന് എരിസലേമൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ആർമിയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് ബൈസൻഡൈൻ റോ
ഈ ബൈശന്റൈൻ ആർമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് അത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എരിശലേം പിടിച്ചെടുത്തു എരിശലേം പിടിച്ചെടുത്ത് എരിശലേം അവരുടെ വിശുദ്ധ ഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ ഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് വിശുദ്ധ ഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം യഹൂദന്റെ ദേവാലയം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലേ എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാക്കാർ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിരപ്പായി കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറാണ് അവിടെ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കും പാറയുടെ മുകളിൽ അവർ കരുതി ഇസഹാക്ക് അവർ പറയുന്ന പോലെ അവിടെയാണ് ഇസാക്കിനെ ബലി കഴിപ്പിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇസ്മായിലിനെ ആ അവിടെ ഒരു ഒരു റോക്ക് ഉണ്ട് ആ റോക്കിന്റെ മുകളിൽ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ അടുക്കൽ മഹമ്മദ് ഒരു വെള്ളം കുതിരപ്പുറത്ത് പോയി അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അൽ അക്ഷ ആ അൽ അക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദറസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നാ ഏറ്റവും ദൂരം പ്രവാചകൻ യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അൽ അക്ഷ അവിടെ ഒരു മോസ്ക് പണതു അൽ അക്ഷ മോസ്ക് അത് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്താട്ടെ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ അലക്ഷ മോസ്കും എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കും പണതു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു യഹൂദന്റെ പുണ്യഭൂമിയാണ് യഹൂദന് ദൈവം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അവനെ അനുസ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി അവരെ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചു എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസൽമാനും മെക്കയും മെദീനയും കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പുണ്യഭൂമി ഈ സ്ഥലമാണ് ഈ അലക്സ മോസ്ക അവര് പണ്ട് കരുതി പണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ മെക്കയിലോട്ട് നോക്കിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ എരിശലമയിലോട്ട് നോക്കിയാ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ പുണ്യഭൂമി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസൽമാന്റെയും പുണ്യഭൂമി ഇസ്രയേൽ അറുപത്തിയേഴിൽ പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ചരിത്രം ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എരിസലേം ഇസ് അൻ അൺഡിവൈഡ് എറ്റേണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിന്റെ നിത്യമായ തലസ്ഥാനം അഭിഭാജ്യമായ തലസ്ഥാനം അതേ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെപ്റ്റംബറിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ മൊറോക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകും സൗദിയിലെ പ്രിൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം അന്ന് ആ വാക്ക് അവിടെ വിളിച്ചു എരിസലേമിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഹാമാസ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ എന്തിനെ ആക്രമിച്ച് ഹാമാസ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചതിന് എന്താണെന്ന് അവർ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അതോ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇസ്രയേൽ ആളുകൾ അലാക്സയുടെ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അലാക്സ ഇൻജഫിഡ എന്നാ പറയുന്നത് അലാക്സ ഈ ദേവാലയം അതായത് മുസ്ലിം ദേവാലയം നിൽക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ഈ യഹൂദന്മാർ കയറി ചെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പി എൽ ഒ യാസർ റാഫത്തിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് കേട്ട ഒരു ശബ്ദമാണ് അലാക്സ ഇൻജഫിഡ ജനങ്ങൾ ഇളകിമറിഞ്ഞു അലാക്സയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അലാക്സ മോസ്ക് നശിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് അവരുടെ വിശുദ്ധ ഭൂമി ദൈവം എടുത്തു പറഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ ഒരുങ്ങിക്കോ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണ്ട് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിലാണ് ചുറ്റുമുള്ള ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇറാൻ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ഭൂപടം എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇസ്രയേൽ ഒരു പൊട്ടുപോലെയുണ്ട് അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ കണ്ടു സോനും സീതോനും ബലിശ ദേശക്കാരും അവരോട് എതിർക്കുന്ന ഒരു കാലം ഞാൻ ഏതാനും ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് 
ഈ പഠനം നമ്മൾ തുടരും തുടർന്നെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലയളവിനെ വിലയിരുത്തിക്കൂടെ യോവയില് പ്രവചിച്ച പോലെ ലോക സൈന്യം ഒരു കാലത്ത് വെട്ടിക്കിളികൾ വന്ന് ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് വിരോധമായി വന്ന് നിരക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരെന്തിനു വേണ്ടി അവർ കുത്തിവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും അവരെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവര് ഈ അലാക്ഷ മോസ്കനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഭയങ്കര ഈ ക്രൂരത അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും വാക്കുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനത് പിന്നീട് എടുത്തോളാം നീ രക്തം പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ട് നിന്നെ രക്തമാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവം പറയുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇറാന് സിറിയ ലബനോന് ഇറാഖ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ യമന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയ തീവ്രവാദത്തിന് കൊടുത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം സുഡാന് ഇസ്രയേലിന് വിരോധമായി ഹാമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മറുഭാഗത്ത് റഷ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പലസ്റ്റീൻ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീരണമെന്നുള്ളത് നെസസിറ്റിയാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വീതി പിന്നെ എത്രയുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നോ എത്ര അതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ രാജ്യം എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഹൗ വിൽ ദ സർവൈവ് ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ദൈവം ഇതാണ് സക്രിയ പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എരുസലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമാണ് നമ്മൾ ആ നാടുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വിശദമായി പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ഉത്പ്രാവണത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുകയും തന്റെ പുത്രൻ മടങ്ങിവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡാണ് യോവലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ ആ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡിലാണ് യഹോഷ താഴ്വരയിൽ ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്പ്രാവണം നടക്കുവാൻ സമയം അടുത്തു കഴിയും കഥാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ